সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা সকলে অনেক অনেক ভালো আছো ম্যাথ স্টাডির এই ছোট্ট পরিবারে তোমাদেরকে জানাই সুস্বাগত অভিনন্দন আজ আমরা নবম দশম শ্রেণীর সাধারণ গণিত এসএসসি পরীক্ষা দু হাজার চব্বিশ যশোর বোর্ডের অধীনে গ বিভাগ ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি থেকে যে নয় নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নটি এসেছে তা সমাধান করব তো বরাবরের মতোই আমরা প্রথমেই তো সমাধান শুরুর প্রথমেই আমরা প্রশ্নটি সম্পর্কে অবগত হয়ে নিব আমাদের আজকের প্রশ্নটি হল লোহার তৈরি একটি আয়তকার ঘনবস্তু দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতার অনুপাত থ্রি ইস টু টু ইস টু টু এবং আয়তন সাতশো আটষট্টি ঘনমিটার ঘনবস্তুটিকে গুলি একটি বেলনাকার ফাঁপা পাইপ তৈরি করা হলো যার ভেতরের ও বাইরের ব্যাসার্ধ যথাক্রমে ফাইভ সেন্টিমিটার ও সিক্স সেন্টিমিটার ক কোন ট্রাফিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্যের গড় এগারো সেন্টিমিটার এবং ক্ষেত্রফল একশো একুশ বর্গ সেন্টিমিটার হলে এর সমান্তরাল বাহুদের মধ্যবর্তী লম্ব দূরত্ব কত সেটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে খ আয়তকার ঘনবস্তুটি সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে গ লোহার পাইপটির যে উচ্চতা সেটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে তো আমরা এবার চলে যাই ক প্রশ্নটির সমাধানে ক কোন ট্রাপিজামের সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্যের গড় এগারো সেন্টিমিটার এবং ক্ষেত্রফল একশো একুশ বর্গ সেন্টিমিটার হলে এর সমান্তরাল বাহুদের মধ্যবর্তী যে লম্ব দূরত্ব সেটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে তো চিত্র হতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা একটা ট্রাপিজাম এই ট্রাপিজামের যে সমান্তরাল দুটো বাহু আমরা দেখতে পাচ্ছি এই এই বাহু এবং এই বাহু এই দুটো বাহু পরস্পর সমান্তরাল এই সমান্তরাল বাহুদের দৈর্ঘ্যের গড় এগারো সেন্টিমিটার দেওয়া আছে অর্থাৎ আমরা যদি এই বাহু এবং এই বাহু যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমাদের এগারো সেন্টিমিটার হবে এবং এই পুরো ট্রাপিজামের ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে একশো একুশ বর্গ সেন্টিমিটার তাহলে আমাদের যে সমান্তরাল দুটো বাহু এই বাহুর কিন্তু আমাদের দৈর্ঘ্য এক্স্যাক্টলি কত সেটা আমাদের দেওয়া নেই কিন্তু গড়টা দেওয়া আছে এগারো সেন্টিমিটার তাহলে আমরা ট্রাপিজামের সমান্তরাল যে দুটো বাহু আমরা একটা এ এবং অপরটি বিধর নেব আমাদের নির্ণয় করতে হবে যে সমান্তরাল যে দুটো বাহু আছে এই বাহুদের মধ্যবর্তী যে লম্ব দূরত্ব অর্থাৎ এই যে এই বাহু এ এবং এই বাহুর এর মধ্যবর্তী যে দূরত্ব অর্থাৎ এইটাকে আমরা এই মধ্যবর্তী দূরত্বটাকে আমরা এই ধরে নিয়ে করতে পারি অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি মনে করি ট্র্যাপি যে আমি সমান্তরাল বাহুদের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে এ সেন্টিমিটার ও বি সেন্টিমিটার এবং এদের মধ্যবর্তী লম্ব দূরত্ব হবে এই সেন্টিমিটার তাহলে অতএব ট্র্যাপি যে আমি যে সমান্তরাল দুটো বাহু থাকে সেই সমান্তরাল বাহুদের দৈর্ঘ্যের গড় হবে ওই দুটো বাহুর যোগ ফলকে আমরা যদি দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে এটা হবে গড় সেন্টিমিটার অর্থাৎ এ প্লাস বি বাই টু সেন্টিমিটার এবং ট্র্যাপিজামের ক্ষেত্রফল আমরা জানি ট্র্যাপিজামের ক্ষেত্রফল হলো যে হাফ ইন্টু যে সমান্তরাল দুটো বাহু দয় আছে ওই বাহুদের দৈর্ঘ্যের যোগ ফল ইন্টু তাদের মধ্যবর্তী অর্থাৎ সমান্তরাল বাহুদের মধ্যবর্তী দূরত্ব বা লম্ব দূরত্ব তো সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই টু সমান্তরাল দুটো বাহু আমরা পেয়েছি এ আর বি সুতরাং তাদের মধ্য তাদের দৈর্ঘ্যের যোগ ফল এ প্লাস বি এবং এই সমান্তরাল দুটো বাহুর মধ্যবর্তী দূরত্ব আমরা ধরে নিয়েছি এইস সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমরা এইস দিতে পারি তো এটা হলো ট্রাফিজামের ক্ষেত্রফল তো যেহেতু ক্ষেত্রফল বলেছে তাহলে এই ক্ষেত্রে একক হবে বর্গ সেন্টিমিটার তো এই লাইনটাকে আমরা একটু সাজে লিখতে পারি এ প্লাস বি বাই যে টুটা আছে এই টুটাকে আমরা এ প্লাস বি নিচে দিতে পারি অর্থাৎ এ প্লাস বি বাই টু ইন্টু এইস বর্গ সেন্টিমিটার তো এটা হলো ট্রাফিজামের ক্ষেত্রফলের সূত্র কিন্তু প্রশ্নে আমাদের একটা ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে যে ট্রাফিজামের ক্ষেত্রফল একশো একুশ বর্গ সেন্টিমিটার তাহলে আমরা লিখতে পারি অতএব শর্ত মতে আমাদের সমান্তরাল বাহুদের দৈর্ঘ্যের গড় হচ্ছে এ প্লাস বি বাই টু এ প্লাস বি বাই টু সমান আমাদের প্রশ্নে বলা হয়েছে দৈর্ঘ্যের গড় হবে এগারো সেন্টিমিটার সুতরাং এ প্লাস বি বাই টু সমান এগারো সেন্টিমিটার এটাকে আমরা এক নম্বর সমীকরণ দিতে পারি এক নম্বর এবং আমরা যে ট্রাফিজামের ক্ষেত্রফল পেয়েছি অর্থাৎ এ প্লাস বি বাই টু ইন্টু এই সমান আমরা লিখতে পারি একশো একুশ তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা লিখব এ প্লাস বি বাই টু ইন্টু এইস সমান একশো একুশ এটাকে আমরা দুই নম্বর সমীকরণ দিতে পারি এখন সমীকরণ দুই হতে পারে তাহলে দুই নম্বর সমীকরণে আমাদের দেওয়া আছে এ প্লাস বি বাই টু ইন্টু এই সমান একশো একুশ বা এবার এই যে এ প্লাস বি বাই টুর মান এক নং সমীকরণ দেওয়া আছে এগারো সুতরাং এ প্লাস বি বাই টু এর পরিবর্তে আমরা দিতে পারি এগারো ইন্টু এই সমান একশো একুশ আমরা এক্ষেত্রে একটা সাইড নোট ব্যবহার করব অর্থাৎ এই মানটা আমরা কোথা থেকে পেয়েছি সমীকরণ এক হতে পেয়েছি সেটা আমরা সাইড নোট ব্যবহার করলাম বা তো এগারোটা এইসের সাথে গুণ আকারে আছে বিধায় আমাদের ডান পাশে যদি চলে যায় তাহলে ভাগ অবশ্যই হবে তো আমরা যদি এক একশো একুশকে যদি এগারো দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা পাবো এগারো তো এইসটাই হলো 
সমান্তরাল বাহুদের মধ্যবর্তী যে লম্ব দূরত্ব সেটাই তাহলে আমরা লিখতে পারি অতএব নির্ণেই সমান্তরাল বাহুদের মধ্যবর্তী লম্ব দূরত্ব এগারো সেন্টিমিটার তো এটাই আমাদের ক এর উত্তর আমরা চলে যাব এবার খ প্রশ্নের সমাধানে খ আয়তকার ঘনবস্তুটি সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করে সুতরাং আমাদের অবশ্যই উদ্দীপকের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে তো এক্ষেত্রে উদ্দীপকে বলা হয়েছে লোহার তৈরি একটি আয়তকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতার অনুপাত থ্রি ইস্টু টু ইস্টু টু এবং এদের আয়তন সাতশো আটষট্টি ঘনমিটার দেওয়া আছে তো যেহেতু আমাদের একটা অনুপাত দেওয়া আছে দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতার একটা অনুপাত দেওয়া আছে আমাদের কিন্তু একটা এই দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতার ভিতরে একটা সাধারণ একটা অনুপাত আমরা ধরে নিব অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি মনে করি লোহার তৈরি আয়তকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য এ সমান থ্রি এক্স মিটার প্রস্থ বি সমান টু এক্স মিটার এবং উচ্চতা সি সমান টু এক্স মিটার অর্থাৎ এদের একটা সাধারণ অনুপাত সবার সাথে এক্স আমরা ধরে নিলাম তাহলে যেহেতু এটা একটা ঘনবস্তু অর্থাৎ দৈর্ঘ্যপ্রস্থ উচ্চতা আছে এবং উচ্চ দৈর্ঘ্যপ্রস্থ উচ্চতাগুলো সবাই আলাদা আলাদা সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা আয়তকার ঘনবস্তুর আয়তনের সূত্র জানি এ বি সি ঘন মিটার এ বি সি ঘন মিটার যেহেতু তিনটা গুণ করা হচ্ছে সেহেতু এক্ষেত্রে আমাদের ঘন মিটার দিতে হবে তো আমরা যেহেতু এ বি সির মান জানি তো এই ক্ষেত্রে আমরা মানগুলো বসিয়ে দিতে পারি এর মান হলো থ্রি এক্স গুণ বির মান হলো টু এক্স গুণ সির মান হলো টু এক্স ঘন মিটার তো আমরা যদি গুণ করি তাহলে তিন দুগুণই ছয় ছয় দুগুণই বারো আর তিনটা এক্স যদি আমরা গুণ করি তাহলে এক্স কিউ আমরা পাবো তাহলে আয়তকার ঘনবস্তুর আয়তন আমরা পেলাম বারো এক্স কিউ ঘন মিটার কিন্তু প্রশ্নে দেওয়া আছে ঘনবস্তুটির আয়তন সাতশো আটষট্টি ঘন মিটার তাহলে এইটাও ঘনবস্তুর আয়তন এটা আছে আমাদের মতে এবং প্রশ্নের মতে বলা হয়েছে ঘনবস্তুটির আয়তন সাতশো আটষট্টি ঘন মিটার তো যেহেতু দুইটাই আয়তন সুতরাং আমরা লিখতে পারি অতএব শর্ত মতে আমাদের মতে ঘনবস্তুর আয়তন বারো এক্স কিউ সমান প্রশ্ন অনুসারে সাতশো আটষট্টি তো এক্ষেত্রে আমাদের বারো যেহেতু এক্স কিউর সাথে গুণ আকারে আছে সুতরাং ডান পাশে নিয়ে গেলে অবশ্যই ভাগ হবে সাতশো আটষট্টি বাই বারো বা এক্স কিউ সমান সাতশো আটষট্টিকে যদি আমরা বারো দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা পাব চৌষট্টি বা যেহেতু এই পাশের বাম পাশে আমাদের এক্সের পাওয়ার আছে থ্রি সুতরাং এই পাশে যদি আমরা ফোরের পাওয়ার থ্রি দিই তাহলে চার কিউ তিনবার অর্থাৎ চার তিনবার গুণ করলে আমরা চৌষট্টি পাব তো এবার আমরা উভয় পক্ষকে ঘনমূল করব তাহলে আমরা পাব বাম পাশে থাকবে এক সমান অথবা আমরা যদি উভয় পক্ষ থেকে কিউ কিউ বাদ দিয়ে দিই তাহলে এক সমান ফোর আমরা পাচ্ছি অর্থাৎ আমরা যে দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতার সাথে যে একটা সাধারণ অনুপাতটা ধরে নিয়েছিলাম সাধারণ একটা রাশি ধরে নিয়েছিলাম এক্স সেই এক্সের মানটা আমরা পেলাম এবার আমাদের প্রশ্নে যেতে হবে আমাদের আয়তকার ঘনবস্তুটি সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল অর্থাৎ সমগ্র তলের যে ক্ষেত্রফলটা আছে সেটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে তা আমরা আয়তকার ঘনবস্তু সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলে একটা সূত্র জানি সেটা হলো টু ইন্টু এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ যেহেতু ক্ষেত্রফল আমাদের হবে বর্গ মিটার তো এবার আমরা যেহেতু এ বি বি এ বি বি সি সি এর প্রত্যেকের মান আমরা জানি তাহলে আমরা বসিয়ে দেবো মানগুলো টু এর মান আমরা জানি থ্রি এক্স বির মান হলো টু এক্স প্লাস বির মান হলো টু এক্স সির মান হলো টু এক্স প্লাস সির মান হলো টু এক্স ইন্টু এর মান হলো থ্রি এক্স আমরা এবার ব্র্যাকেট ক্লোজ করতে পারি বর্গ মিটার তো তিন দুগুণই তিন আর দুই গুণ করলে আমরা জানি ছয় হবে এক্স আর এক্স গুণ করলে এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ সিক্স এক্স স্কোয়ার যোগ দুই দুগুণই ফোর এক্স এক্স গুণ করলে এক্স স্কোয়ার প্লাস তিন দুগুণই ছয় এক্স এক্স গুণ করলে এক্স স্কোয়ার বর্গ মিটার তো এবার আমাদের দুই গুণ আমরা যদি যেহেতু এ প্রত্যেকেই এক্স স্কোয়ার আসে এক্ষেত্রে অর্থাৎ একই রকম বিধায় আমাদের অবশ্যই যোগ করতে হবে তো ছয় এক্স স্কোয়ার ফোর এক্স স্কোয়ার এবং ছয় এক্স স্কোয়ার যদি আমরা যোগ করি তাহলে হবে ষোলো এক্স স্কোয়ার বর্গ মিটার ষোলো দুগুণই বত্রিশ এক্স স্কোয়ার বর্গ মিটার তো এবার আমরা যেহেতু এক্সের মান আমরা পেয়েছি চার তো এই ক্ষেত্রে আমরা এক্সের জায়গায় চার বসিয়ে দেব অর্থাৎ বত্রিশ গুণ চার স্কোয়ার বর্গ মিটার তো বত্রিশ গুণ চার স্কোয়ার মানে আমরা জানি ষোলো বর্গ মিটার বত্রিশ এবং ষোলো যদি আমরা ক্যালকুলেটার ব্যবহার করি মানটা নির্ণয় করি তাহলে আমরা পাবো পাঁচশো বারো এককটা হবে বর্গ মিটার তো এটাই আমাদের 
আয়তকার ঘনবস্তু সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল অতএব নির্ণেই ঘনবস্তুটির সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল পাঁচশো বারো বর্গমিটার এটা আমাদের কয়ের উত্তর আমরা চলে যাব গ প্রশ্নের সমাধানে গ লোহার পাইপটির উচ্চতা নির্ণয় করো সুতরাং আমাদের অবশ্যই এই ক্ষেত্রে উদ্দীপকের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে আমাদের বলা হচ্ছে ঘনবস্তুটি কী গলে অর্থাৎ আমরা পূর্বেই যে লোহার তৈরি যে আয়তকার ঘনবস্তু পেয়েছিলাম যার আয়তন সাতশো আটষট্টি ঘনমিটার অর্থাৎ সাতশো আটষট্টি আয়তন বিশিষ্ট যে লোহার তৈরি ঘনবস্তু ছিল সেই ঘনবস্তুটিকে গলিয়ে যদি একটা বেলনাকার ফাঁপা পাইপ তৈরি করা হয় এমনভাবে বেলনাকার ফাঁপা পাইপ তৈরি করা হলো যার ভিতর ও বাইরের ব্যাসার্ধ আমাদের দেওয়া আছে ফাইভ সেন্টিমিটার ও সিক্স সেন্টিমিটার তো এই ক্ষেত্রে আমরা এককগুলো কিন্তু দেখতে পাচ্ছি একটা ঘনমিটার দেওয়া আছে আবার এই ক্ষেত্রে এককটা সেন্টিমিটার দেওয়া আছে সুতরাং আমাদের অবশ্যই সেন্টিমিটারকে হয় মিটারে করে নিতে অথবা মিটারকে সেন্টিমিটার করে নেব তো এই ক্ষেত্রে আমরা এই সেন্টিমিটারগুলোকে মিটারেই কনভার্ট করে নিই অর্থাৎ আমরা একক হিসাবে মিটারটাকেই বিবেচনা করব সুতরাং উদ্দীপক থেকে আমরা লিখতে পারি উদ্দীপক হতে পায় লোহার আয়তন সাতশো আটষট্টি ঘনমিটার এই যে লোহার আয়তনটা দেওয়া আছে সাতশো আটষট্টি ঘনমিটার ধরি বেলনাকার ফাঁপা পাইপটি ভিতরের ব্যাসার্ধ তো যেহেতু আমরা এক্ষেত্রে ভিতরের ব্যাসার্ধ বাইরের ব্যাসার্ধ দুইটা ব্যাসার্ধ পাবো সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা যেহেতু ভিতরের ব্যাসার্ধ একটু ছোটো হবে আমরা এক্ষেত্রে ছোটো হাতের আর বিবেচনা করতে পারি তাহলে আট সমান আমাদের রয়েছে ফাইভ সেন্টিমিটার তো এই ক্ষেত্রে আমরা সেন্টিমিটারকে মিটারে কনভার্ট করব তাহলে সেন্টিমিটারকে যদি আমরা একশো দিয়ে ভাগ করি তাহলে মিটার হয়ে যাবে অর্থাৎ ফাইভকে যদি একশো দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা পাবো শূন্য দশমিক শূন্য পাঁচ মিটার এটা হলো ভিতরের ব্যাসার্ধ অনুরূপভাবে আমরা পাইপের বাইরের ব্যাসার্ধ বের করব এবং বেলনাকার ফাঁপা পাইপটির বাইরের ব্যাসার্ধ যেহেতু বাইরের ব্যাসার্ধ একটু বড় তা আমরা বড় হাতের আর বিবেচনা করি আর সমান এক্ষেত্রে দেওয়া আছে ছয় সেন্টিমিটার সিক্স সেন্টিমিটার তো এই সিক্সকে আমরা যদি একসাথে ভাগ করি তাহলে আমরা পাবো শূন্য দশমিক শূন্য সিক্স মিটার এবার আমরা এই যে লোহার যে পাইপটা আছে এই পাইপটার আমরা যেহেতু লোহার পাইপটি বেলনাকার সুতরাং এর একটা উচ্চতা থাকবে এই উচ্চতাটিকে আমরা এইস ধরে নিব এইস মিটার ধরে নিব অর্থাৎ এবং লোহার পাইপটির উচ্চতা এইস মিটার তো এ পর্যায়ে আমরা যদি পাইপটির বাইরের আয়তন থেকে যদি ভিতরের আয়তনটা বাদ দিই তাহলে আমরা লোহার আয়তনটা পাবো আমরা জানি বেলনাকার বস্তুর আয়তন হলো পাই আর স্কোয়ার এইস তো এই ক্ষেত্রে আমরা যখন বাইরের আয়তনটা বিবেচনা করব তখন আমরা বড় হাতের আরটা আনবো অর্থাৎ পাইপের লোহার আয়তন হবে পাই আর স্কোয়ার এইস মাইনাস এবার পাইপের যে ভিতরের যে আয়তনটা আছে অর্থাৎ এক্ষেত্রে ছোটো আর ব্যবহার করব পাই আর স্কোয়ার এইস তো এক্ষেত্রে এককটা যেহেতু আয়তন রয়েছে সুতরাং আমরা আয়তনের একক হিসেবে ঘন মিটার দিব ঘন মিটার তো এবার আমরা পাই এবং এইসটা কমন নিতে পারি পাই এইস যদি আমরা কমন নিই তাহলে এক্ষেত্রে থাকবে আর স্কোয়ার মাইনাস এক্ষেত্রে ছোটো হাতের আর স্কোয়ার ঘন মিটার তো এইটা হলো এটাও পাইপে লোহার আয়তন এত ঘন মিটার এবং আমাদের উদ্দীপকে যেটা দেয়া ছিল সেটাও কিন্তু আমরা পেয়েছি লোহার আয়তন তাহলে এটাও লোহার আয়তন এটাও লোহার আয়তন তাহলে আমরা লিখতে পারি অতএব শর্ত অনুসারে আমাদের ট্রাকে লিখতে হবে অর্থাৎ পাই এইস ইন্টু বড় তের আর স্কোয়ার মাইনাস ছোট তের আর স্কোয়ার সমান সাতশো আটষট্টি তো আমরা পায়ের একটা মান জানি এবং এক্ষেত্রে বড় হাতের আর আমরা পেয়েছি জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স এবং ছোটো হাতের আর পেয়েছি শূন্য দশমিক শূন্য ফাইভ এটা আমরা লিখে দিব বা পায়ের মান হলো থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স এইসটা থাকবে এবং আরের জায়গায় আমরা আরের মানটা বসাবো শূন্য দশমিক শূন্য সিক্স স্কোয়ার মাইনাস ছোটো হাতের আরের মান হলো শূন্য দশমিক শূন্য পাঁচ স্কোয়ার সমান সাতশো আটষট্টি বা থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু এইস এবং এটাকে যদি আমরা বর্গ করি শূন্য দশমিক শূন্য ছয়কে যদি আমরা বর্গ করি তাহলে আমরা পাবো শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য থ্রি সিক্স মাইনাস শূন্য দশমিক শূন্য পাঁচকে যদি আমরা বর্গ করি তাহলে আমরা পাবো শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য টু ফাইভ সাতশো আটষট্টি বা থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু এইস ইন্টু এটাকে যদি আমরা শূন্য দশমিক শূন্য তিন ছয়ের থেকে যদি শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য দুই পাঁচ বিয়োগ করি তাহলে আমরা পাবো 
शून्य दशमिक शून्य शून्य इलेवेन अर्थात अन अन समान सातश आठषट्टी तो एक क्षेत्र में दशमिकटा एक ही रकम देखा जा गुण चिन्ह दी मन भलो है तो यार थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्सर सबसे शून्य दशमिक शून्य शून्य एगारो गुण करब बा जी गुण करी तेल पा शून्य दशमिक शून्य शून्य तीन चार पाँच पाँच सत छये थे जा गुणेस समान सातश आठषट्टी एबार्ज संख्याटा संख्या के डान पशे पाठ देव बाई समान सतश आठषट्टि बून्य दशमिक शून्य शून्य तीन चार पाँच पाँच सत छय तो हमें जो क्योंकुलेटर व्यवहार कर भाग करी तेल मान पा अत ए समान टू 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 थ्री सेवेन पॉइंट सिक्स फाइव फाइव फोर जेहतु हमें बद दिए किस संख्या अंक संख्या से तो अवश्य एक प्राय लिखे दीब तो एक क्षेत्र एसटा छो लोहर पाइपटर उच्चता हमें धरा हो सूतरा लिखते परि अतए लोअर पाइपटर उच्चता दुई लाख बस हज़ार दुशो साइत दशमिक छय पाँच पाँच चार मीटार प्राय तो ये हमारे गयर उत्तर तो आज ये सवार प्रति रही अनेक अनेक शुभकामना